விளம்பர உலகில் நீங்கள் தான் ராஜாக்கள் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பேட்டர்ன் தான் இன்றைக்கு வரும் எல்லார் யார் பண்ணாலும் உங்கள் பேட்டர்னை தாண்டி பண்ண முடியாத அளவுக்கு நீ வந்து ஒரு பெரிய இம்பேக்டை கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க மோர்தன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆட்ஸ் பண்ணியாச்சு அதை ஃபாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் விசில் பண்ணோம் விசிலுக்கு அப்புறமா வந்து விளம்பர துறைக்குள்ளே நுழைஞ்சோம் அதுக்கப்புறம் அது வந்து ஒரு புலிவால் பிடிச்ச கதை மாதிரி அது பின்னாடியே தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் இது தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சுக்கு மேற்பட்ட ஹீரோயின்ஸை நாங்கள் தான் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கோம் தமானாவோட முதல் ஆடு சமத்தாவோட முதல் ஆடு ஹன்சிகாவோட முதல் ஆடு பிரியாநாதோட முதல் ஆடு டப்சியோட முதல் ஆடு எல்லாமே நாங்கள் பண்ணது தான் நாங்கள் கார்த்திக் ராஜாவோட சாங் கம்போசிங்கில் இருக்கும்போது கார்த்திக் சொன்னார் இந்த பாட்டை கமல் சார் பாடினா நல்லாயிருக்கும் நான் சொன்னால் என்ன கார்த்திக் இது விளையாடுறீங்களா இது கமல் சார்ட்டெல்லாம் போய் கேட்க முடியுமா இதை போய் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது காலையில் ஒரு பதினோரு மணி இருக்கும் நான் ஒரு டூ ஓ கிளாக் வந்துடுறேன்னு சொன்னார் டூ ஓ கிளாக் வந்தார் உடனே பாடி கொடுத்துட்டு போயிட்டார் அஜித்தை வந்து இது வரைக்கும் அவர் சாஃப்டாக தான் பண்ணியிருக்காரு நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் ரகடாக ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ் பியர்லாம் வச்சு அதுதான் அஜித்தோட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இன்றைக்கி தலை அஜித்துன்னு மிகப்பெரிய ஆக்ஷன் ஹீரோவாக மக்கள்லாம் தூக்கி கொண்டாடிட்டு இருக்கிற இந்த கேரக்டர் உல்லாசம் தான் முதல் முறையாக அவரை ரகடாக நாங்கள் வந்து போட்ரேட் பண்ணோம் அடுத்து இந்த படம் தவிர்த்து விளம்பர உலகில் நீங்கள் தான் இரட்டை ராஜாக்கள் ஏதாவது என்ன சொல்ல போனால் இன்றைக்கி தமிழ் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பேட்டர்ன் தான் இன்றைக்கி வரும் எல்லார் யார் பண்ணாலும் உங்கள் பேட்டர்னை தாண்டி பண்ண முடியாத அளவுக்கு நீ வந்து ஒரு பெரிய இம்பேக்டை கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களுடைய விளம்பர துறையில் உள்ள உங்களுக்கு இருவருடைய அனுபவத்தை பற்றி கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம் மோர் தென் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆட்ஸ் பண்ணியாச்சு அதை ஃபாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் ஆஃப்டர் உல்லாசம் வந்து வந்து விசில் பண்ணோம் விசிலுக்கு அப்புறமா வந்து விளம்பர துறைக்குள்ளே நுழைஞ்சோம் அதுக்கப்புறம் அது வந்து ஒரு புலிவால் பிடிச்ச கதை மாதிரி அது பின்னாடியே தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் படம் பண்ணுறதுக்கு கூட நேரம் இல்லாமல் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுறதுக்கு கூட நேரம் இல்லாமல் ஏன்னா கிளைண்ட் சர்வீஸுங்கிறது வந்து ஒரு தொடர் கதை வந்து தீபாவளிக்கு முடிஞ்ச உடனே அடுத்தது ஆடிக்கு பண்ணணும் ஆடி முடிஞ்ச உடனே அடுத்த மாதம் இதுக்கு பண்ணணும் ஹாலிடேஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒவ்வொரு கடைக்கும் ஐந்து விளம்பரங்கள் வருஷத்துக்கு பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதை பின்னாடியே ஓடிக்கிட்டே இருந்தோம் அதில் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவும் பண்ணிட்டோம் நிறைய செலிப்ரிட்டிஸ் கூடையும் ஒர்க் பண்ணி ஒரு பேட்டர்னை உருவாக்கியாச்சு அது வந்து மக்களால் விரும்பப்படுது முக்கியமாக வந்து ஈச் அண்ட் ஜெங்கில் அண்ட் இது வந்து கிட்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு விஷயமாக மாறிடுச்சு சேனலில் மாற்றாமல் ஆடை பார்க்க வைக்கிறதுங்கிறது பெரிய சவாலுங்க இந்த நம்ம ஒரு ஒரு அந்த அந்த நாற்பது செகண்டை வந்து நம்ம வந்து அவங்கள ஹோல்ட் பண்ணுறதுங்கிறது பெரிய சவால் அது வந்து அவங்க திரும்பியாக வந்துகிட்டே இருக்குது திரும்பி திரும்பி வந்துகிட்டே இருக்குது அத்தனை தடவை அவங்க பார்த்தாகணும் ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு புதிய விஷயம் அதில் கிடைக்கணும் அதுதான் வந்து பெரிய சவால் அதை வந்து ஓரளவுக்கு மீட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் இன்னொன்று விளம்பர படம்னு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு பெரிய சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னென்னா செலிப்ரிட்டிஸ் நிறைய பேர் உள்ளே கொண்டு வரேன் இப்போ செலிப்ரிட்டிஸ் வரும்போது அவங்களுக்கான சம்பளம் அதுக்கேற்ற ஒரு பத்து செகண்டில் வர்றதுக்கும் அதிகமாக கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க இல்லையா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அதுக்கான மைலேஜ் இருக்குது அவங்களுக்கு இப்போ போத்தீஸ்க்கு வந்து கமல் சார் பண்ணார் சிவகார்த்தி கெயின் பண்ணாங்க அதே மாதிரி பம்முட்டி சார் பண்ணார் இந்த பக்கம் புனித் ராஜ்குமார் பண்ணார் எல்லாத்துக்குமே அவங்களுக்கான மைலேஜ் இருக்குது விளம்பர படங்களோட செலவுங்கிறது ஒன்று தாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன பிராண்டு ஒரு சின்ன ஊரில் உடுமலைப்பேட்டையில் இருக்கிற ஒரு பிராண்டு பண்ணுற விளம்பரத்துக்கும் சென்னையில் இருக்கிற ஒரு இருபத்தெட்டு பிரான்ச்சு உள்ள மிகப்பெரிய பிராண்டு பண்ணுற விளம்பரத்துக்கும் செலவு மேக்கிங் செலவு ஒன்று தாங்க இது எந்த விதத்தில் நீங்கள் அவங்களோட நம்ம சுப்பீரியர்னு காட்டணும் இல்லை அவங்களோட நம்ம எப்படி பெரிய பிராண்டுன்னு காட்ட முடியும் அப்படின்னா அங்கே செலிப்ரிட்டி இன்வால்வ் ஆகும்போது தான் நீங்கள் மிகப்பெரிய செலிப்ரிட்டியை உள்ளே கொண்டு வந்து பொருத்தும் போது இது தனியாக வேறு லெவலுக்கு போயிடும் இவர் நூறு தடவை விளம்பரப்படுத்தி அதை மக்கள்கிட்ட பரிச்சயப்படுத்துறதுக்கும் இவர் பத்தே விளம்பர பத்தே முறை நீங்கள் அதை ரிலீஸ் பண்ண உடனே அது பற்றிக்கும் So, celebrity means a lot for any campaign. அது ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயரோ இல்லை ஒரு பெரிய சிங்கரோ இல்லை ஒரு ஆக்டரோ ஒரு ஆக்ட்ரஸோ அதில் இன்வால்வ் ஆகும்போது அதோட வீச் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் நாங்கள் ஆல்வேஸ் வி ஆர் ஸோ பிளஸ்ட் இந்தியாவில் உள்ள மிகப்பெரிய பிரபலமான நடிகர்கள் இப்போ கேரளான்னு எடுத்துக்கிட்டால் மம்முட்டி சார் மோகன்லால் சார் எல்லாரோடையும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறோம
ஆல் பாப்புலர் விக்ரம் எல்லாரோடையும் நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கோம் இதோட ஆட் பண்ணோம்னா தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சுக்கும் மேற்பட்ட ஹீரோயின்ஸை நாங்கள் தான் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கோம் அந்த சவால் தமானாவோட முதல் ஆடு சமத்தாவோட முதல் ஆடு ஹன்சிகாவோட முதல் ஆடு பிரியாநாதோட முதல் ஆடு டப்சியோட முதல் ஆடு எல்லாமே நாங்கள் பண்ணது தான் அவ்வளோ பேர் அவ்வளோ பெரிய முதல் ஆடு வந்து நம்ம தான் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ தமிழ்நாடு ஒரு மோதல் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பிராண்ட்ஸ் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க தொடர்ந்து அதே மாதிரி நிறைய ஹீரோயின் சொல்லலாம் வரிசைக்கு சொல்லலாம் அவ்வளவு பேரோடையும் சைலண்டா நீங்க வந்து இந்த ஹீரோயில தமிழ் சினிமா பார்த்துருக்கீங்க வேற லாங்குவேஜ்ல யார் பாப்புலரா இருக்கோ அவங்களையும் இங்க வந்து தமிழ்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்றது ஆட்ஸ் தான் முதல்ல பண்ணுது ஆட்ஸ் கவனிச்சு பாக்குறது அவங்க வந்து பிலிம்க்கு போறாங்க போறாங்க இந்த உங்களோட செலிபிரிட்டிஸ் இப்ப நீங்க சொல்லுங்க பதினஞ்சு ஹீரோயின்ங்கிறது சாதாரண விஷயமே கிடையாது ஒருத்தர் ஒரு சினிமாக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு அவங்க உள்ள வர்றதுக்கு ஒரு என்ட்ரி மாதிரி இருக்கிறது இவங்களுக்குள்ள உள்ள உங்களுக்கு வந்து ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ்லையோ இதுலேயோ கொஞ்சம் அட்ராக்ட் ஆனது யார் யார் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த விளம்பரங்கள் மூலமாக இப்போ நடிச்சதில் ஹீரோயின்ஸில் நம்ம சொன்ன அத்தனை நேமுமே பெரிய ப்ரில்லியண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் தமானாலாம் வந்து அப்படியே ஒரு கற்பூரம் கற்பூரம் மாதிரி இருப்பாங்க அந்த நாங்கள் முதல்ல ஆடு பண்ணும்போது சி வாஸ் டூயிங் ஒன்லி டென்த் ஸ்டாண்டர்டாக ரொம்ப பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படியே எந்த மூமெண்ட் கொடுத்தாலும் பண்ணுவோம் என்ன பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன டைலாக் கொடுத்தாலும் மெமரைஸ் பண்ணிட்டு பண்ணுவோம் காஸ்ட்யூம் சேஞ்ச் சொல்லிட்டு நாங்கள் திரும்பி வர்றதுக்குள்ள ரெடி ஆகி வந்துடுவோம் அப்படி ஒரு டெடிகேஷன் ஸோ அதுதான் அவங்களோட சக்ஸஸ் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா காஜல் அகர்வால் சமந்தா அன்சிகா டாப்சி பிரியானந்த் இப்படி அவ்வளோ வெறுமே அந்த டெடிகேஷன் அந்த ஒரு லவ் பண்ணிட்டு அப்படியே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்த உடனே அதை வந்து செரிஸ் பண்ணுறதுக்கு இல்லை அதனால தான் அவங்கெல்லாம் இவ்வளோ தூரம் கெரியர் இன்றைக்கும் அப்படியே போயிட்டே இருக்காங்க சுத்தியாசனோட ஒர்க் பண்ணோம் திரிஷாவோட ஒர்க் பண்ணோம் சினேகா அவங்கெல்லாம் இன்றைக்கும் எவர் கிரீனாக இருக்காங்க வாக் தமிழாக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குல்ல இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் வாவ் தமிழால் இருக்கு மிஸ் பண்ணாம பாக்குறதுக்கு லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வாவ் தமிழாவோட சேர்ந்து உங்க லைஃப் என்ஜாய் பண்ணுங்க கரெக்ட் சார் இப்போ சினிமால ஒருத்தர் ஒரு ஹீரோனை தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள நீங்க இந்த மாதிரி ஆட்கள் எப்படி தேடி கண்டுபிடிக்கிறீங்க அந்த ப்ராசஸ் எப்படி அது அதாவது புத்திசாலிங்க பளிச்சுன்னு வெளிப்பட்டுருவாங்க இது வந்து தண்ணிக்குள்ள போட்ட பந்து மாதிரி டேலண்டட் டெடிகேட்டட் ஆர்டிஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா தபால்னு வெளியே வந்துருவாங்க அது என்ன ஃபீல்டாக இருந்தாலும் பிஏந்த கேமராவாக இருந்தாலும் சரி ஃப்ரண்ட் ஆஃப் கேமராவாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருக்கும் ஒரு நாள் சரியான நேரத்தில் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரவே செய்யும் அதை நம்ம எப்படி பயன்படுத்திக்கிறோங்கிறது தான் ஒவ்வொரு ஆடும் நம்ம ஒரு ஆடு அப்படின்னு ஒரு ப்ரப்போசல் வந்து பாம்பேலேருந்து முப்பதுலேருந்து அறுபது வந்து புதுமுகங்கள் அமைச்சிக்கிட்டே இருக்காங்களே இங்கேருந்து அவ்வளோ ஃபேஸஸ் டேலண்டட் நாளைக்கு நடிக்கக்கூடாதா அப்படின்னு ஆபமான இருக்கிற முகங்களை வந்து நம்ம டெய்லி பார்த்துட்டே தான் இருக்கும் அதுலேருந்து நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணுறது தான் நமக்கு நீங்கள் சூஸ் பண்ணி ஒரு எத்தனை ஹீரோ சொல்லி இந்த மாதிரி இல்லை அறிமுகப்படுத்தல உங்களுக்கு வந்து ஒரு டாப் லெவல் வருவான்னு டக்குனு பார்த்தோன்னு தோணும் முகம் சில சமந்தா சொன்னார் சரி முதல் ஆக்சுவலாக சமந்தா வந்து நாங்கள் ஒரு விளம்பரத்துக்காக வந்து கடல் கண்ணியாக நினச்சி சொல்லுவோம் அந்த விளம்பரத்துக்கு நாங்கள் மெயின் கேர்ள் வேற ஒரு ஹீரோயின் இப்போ அவங்களும் அப்போ பாப்புலராக இருந்தாங்க அவங்க தான் மெயின் செகண்ட் மெயின் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவங்க வந்து ஒரு ஃபாரின்லேருந்து வரணும் அவங்க வரல அந்த கேர்ள் அது போக ஒரு ஏழு எட்டு கேர்ள்ஸ் இருந்தாங்க அதில் மூன்றாவது வரிசையில் ஒரு பொண்ணு நின்றுட்டு இருந்தாங்க ஸோ மார்னிங் நாங்கள் வரல அந்த செகண்ட் இயரி லீடு வரல ஒரே கவலையாக இருந்தோம் அப்போ வந்து ரெடி ஆகிட்டாங்க எல்லாம் சரி எல்லாம் காஸ்டியூம்லாம் போட்டாச்சு அப்படின்னு அந்த மூணாவது ரோவில் அந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணு யார் அப்படின்னா அது அங்கே ஹலோ சார் அப்படின்னு அங்கே வந்து ஹாய் சொன்னாங்க கூப்பிட்டு இந்த கேர்ள் அந்த செகண்ட் லீடில் போடுங்க வாட்ஸ் யோர் நேம் சமந்தா அப்படின்னாங்க ஸோ அவங்க நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரியுவாங்க ஒன்று அவங்க அவங்களுடைய அந்த ஒரு இன்வால்மெண்ட் அவங்க அந்த ஸ்பாட்டில் நடந்துக்கிற விதம் மேக்கப்புக்கு அப்புறம் அவங்க கா தோன்றுற காட்சி அவங்க அப்பியரன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு கைட் பண்ணோம் எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு அது சரியான மூமெண்ட் வி ஹாவ் டு பி அலர்ட் நம்ம நல்லா கண்ணை திறந்து வச்சுருந்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம கண்ணு வேறு இன்னொரு சம்பவம் நான் சொல்கிறேன் நாங்கள் ஒரு ஆ
அப்போ அவர் கேமரா பிரதம் மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க மூமெண்ட் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க ஒவ்வொரு பண்ணால் அவர் வந்து ஜூம் பண்ணி அப்படி பேன் பண்ணி பேன் பண்ணி பேன் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்படி திருப்பி பார்க்குறாரு தமன்னாவுடைய இது மூமெண்ட்டு வந்து அப்படி பழிச்ச நீங்கள் ச ஜெயா கேட்குறாரு எங்கள்கிட்ட இது பண்ணி ஐயோ ப்ரில்லியண்ட்டுங்க நாங்கள் எவ்வளோ ஆட் பண்ணிட்டோம் இது வந்து கற்புற மாதிரி அப்படின்னு சொன்ன உடனே அப்படி அந்த நிமிஷத்தில் ஃபிக்ஸ் பண்ணார் அயர்ல அப்புறம் அந்த பொருளோட கரியரே மாறிடுச்சு என்னைக்கோ அது அந்த அந்த இதில் அந்த விளம்பரத்தில் தமன்னா காஜல் அகர்வால் லக்ஷ்மி ராய் இந்த பொண்ணு நன்சிகா இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதில் யார் அவர் கேஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு நாங்கள் சொன்னோம் தமன்னா எக்ஸ்ட்ரீம்லி குட் ஈக்குவலி குட் காஜல் அகர்வால் நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க அவர் அவர் கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கார் தமன்னாவை அனுப்பிச்சிக்கா தமன்னாவை அனுப்பிச்சிக்கா தமன்னாவை அனுப்பிச்சிக்கா அந்த படத்தில் தமன்னாவை போட்டார் அடுத்த படத்தில் சரி தமன்னாவும் அண்டு காஜல் அகர்வால் அடுத்த படம் காஜல் அகர்வால் பண்ண போட்டார் ஸோ அந்த மாதிரி டேலண்டடு நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்ணில் பட்டுருவாங்க ப்ளஸ் நான் நிறைய நம்ம பாப்புலராக இருக்கோம் அவங்களும் ஃபோட்டோஸ் வரும் யாராவது நண்பர்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க விளம்பரப்படுத்தி பியூட்டிஃபுல் டெக்னீஷியன்ஸ் அதாவது தி பெஸ்ட் டெக்னீஷியன் டேலண்டட் டெக்னீஷியன்ஸோட ஒர்க் பண்ண வா வாய்ப்பு கிடைச்சது தம் இந்தியாவில் உள்ள மிக சிறந்த கேமராமேன் ஆர்ட் டைரக்டர்ஸ் மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் எல்லாரோடையும் நிறையா ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா மணிகண்டன் ரவிவர்மன் திருநாவுக்கு திரு ஓம் பிரகாஷ் இப்படி கேவி ஆனந்த் அவ்வளோ பிரில்லியன் டிஓபியோடையும் ஒர்க் பண்ணோம் அவங்கள்டெல்லாம் ஒர்க் பண்ணும்போது ஒவ்வொருத்தருந்தும் நாங்கள் வி ஆர் லேர்னிங் சம்திங் எல்லாருமே மல்டி டேலண்டட் தே ஆர் நாட் ஓன்லி டிஓபிஸ் தே ஆர் வெரி குட் ரீடர்ஸ் ரோசியஸ் ஃபிலிம் கோயர்ஸ் ஏகப்பட்ட படங்கள் பார்க்குறாங்க பல டைரக்டர்ஸை பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுருப்பாங்க பல விதத்தை கதை கேட்குறாங்க ஸ்டோரி நாலேஜ் இருக்கும் ஸோ அவங்க வெறுமனே ஒளிப்பதிவாளர்கள் மட்டும் இல்லை தே ஆர் ஈக்குவலி குட் ஒரு பெரிய ரைட்டர் அளவுக்கு அவங்கள்ட்ட நாலேஜ் இருக்குது ஸோ வி இன்டராக்ட் வி லேர்ன் ஃப்ரம் தம் அவங்கள்ட்ட வந்து கற்றுக்குவோம் ஒவ்வொரு தடவையும் வி லேர்ன் சம்திங் ஃப்ரம் தம் அதே மாதிரி ஆர்ட் டைரக்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஒரு தரணி சார்லேருந்து எல்லாத்தையுமே ஏதாவது நான் எல்லாரோடையும் ஒர்க் பண்ணுறேன் மிலன் மூர்த்தி மூர்த்தி சாபுசுரி மணிராஜி ஸோ இப்படி பல ஆர்டரேட்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறோம் எல்லாத்துக்கும் மேலே கிளைண்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஒரு அறநூறு விளம்பரங்கள் பண்ணியிருக்கோம்னா ஒரு நாற்பது முப்பது நாற்பது சக்ஸஸ்ஃபுல் கிளைண்ட்ஸோட இன்டராக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ அந்த ஒவ்வொரு கிளைண்ட்டும் ஒரு பெரிய புத்தகம் ஒரு பெரிய லைப்ரரி மாதிரி அவ்வளோ நாலேஜ் உள்ளவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லானவங்க புருவன் ஒவ்வொருத்தரும் கிராஸ் ரூட்லேருந்து வந்திருப்பாங்க இல்லை பாரம்பரியமாக அவங்க ஃபேமிலி பிஸ்னஸ்ஸை முன்னெடுத்துகிட்டு வரவங்களாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்களோட இன்டராக்ட் பண்ணது இதெல்லாம் வந்து பெரிய பிளஸ்ஸிங் ஸோ நாங்கள் இன்றைக்கும் உற்சாகமாக எங்கள் வேலையை ஒவ்வொரு நாளும் ஹாப்பியாக செய்கிறோன்னா நாங்கள் சந்திக்கிற கிளைண்ட்ஸ் எங்களுக்கு கிடைச்ச வேலைகள் நாங்கள் ஒர்க் பண்ண டெக்னீஷியன்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் செலிபிரிட்டி ஸ்டார்ஸ் இதெல்லாம் தான் காரணம் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் சொல்கிறேன் செலிபிரிட்டினு சொன்னபோது என்னுடைய முதல் ஆட் வந்து மியூசிக் பண்ணது வந்து ஏ ஆர் ரஹ்மான் நாங்கள் முதல் முதல்ல விஜிபி கோல்டன் பீச்சு கேட்க முதல் ஆட் பண்ணால் தான் எங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு அப்போ வந்து அவர் திலீப் அப்படிங்கிற பேரில் தான் வந்து இயங்கிட்டு இருந்தார் அப்போ முதல் முதல்ல வந்து மியூசிக் வந்து அவர் பண்ணார் சரியான மெமரி அதுக்கப்புறம் நிறைய தடவை அவரோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இருந்தது பட் அந்த மெமரி வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது நீங்கள் ஒர்க் பண்ண செலிபிரிட்டிஸ் கூட உள்ள அனுபவங்கள் எதாவது சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் பண்ண இப்போ மம்முட்டி கூட பண்ணியிருக்கீங்க புனித் ராஜ்குமார் பண்ணியிருக்கீங்க இது மாதிரி ஹீரோயின்ஸ் போகிற ஒரு பதினஞ்சு பேர் அனுபவம் அறிமுகப்படுத்தி அதே மாதிரி எல்லாரும் கூட பண்ணியிருக்கோம் அந்த அனுபவங்கள் உங்கள்கிட்ட மறக்க முடியாத சில ஃபன்னியாக இருந்துக்கலாம் சில சீரியஸான அனுபவமாக இருந்துக்கலாம் அந்த மாதிரி அனுபவங்கள் எதுவும
நம்பட்டி சாரோட ஒரு தடவை ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு நம்பட்டி சார் வந்து நாங்கள் முதல்ல ஆட் பண்ணும்பொழுது அவர் வந்து கிங்காக வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறோம் அந்த கிங்கை வந்து அவர் சென்னைக்கு அவரை வரவழிச்சு இங்கே ஒரு மாபெரும் செட்டு மில்லன்ஸ் ஒரு அரண்மனை செட்டு போட்டாச்சு செட்டு போட்டுட்டு அவர் க கரோனில் வந்து அவரோட காஸ்டியூம் கொடுத்த போது அவர் வந்து இஸ்மா ஹப்பி ஏன்னா ஒரு கேரளாவுடைய ஒரு ராஜாவாக நாங்கள் அது அந்த உடையை தயார் பண்ணாமல் ஒரு தமிழ்நாட்டோடைய ராஜா மாதிரி ஒரு உடையை வந்து காஸ்டியூமர் வந்து ரெடி பண்ணிட்டாங்க அப்போ வந்து அவர் ரொம்ப சார் இது சரியில்லை சார் அவர் ரொம்ப சிக்கலாக இருக்கு எனக்கு ஐ நாட் ஹாப்பி அப்படின்ட்டார் அப்போ உடனடியாக வந்து அதை வந்து மாற்றணும் ஸோ பத்து மணிக்கு வந்தார் பதினொன்று பன்னெண்டு ஒரு மணி ஆச்சு அந்த காஸ்டியூம் ரெடி ஆகி அவருக்கு வர்றது அன்றைக்கி அவருக்கு பர்த்டே சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு நான் போனேன் சார் அப்படின்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு கரெக்டாக எங்களுக்கு இருந்தது மதியானம் ரெண்டு மணிலேருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் மூணு மணி நேரம் அந்த மூணு மணி நேரத்துக்குள்ளே ஒரு பிரமாதமான ஒரு ஆடு வந்து ஷூட் பண்ணும் திரு கேமரா அந்த செட்டில் வந்து உண்மையில் அவர் வந்து பிடிச்ச பிறகு மிரட்டிட்டார் சார் மிரட்டிட்டீங்க அப்படின்ட்டு அதுதான் வந்து பெரிய முதல்ல எக்ஸ்பீரியன் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து நாங்கள் மம்மட்டி சாரோட படம் மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் பதினேழு பதினெட்டு ஆட் பண்ணிட்டோம் அந்த முதல் இம்ப்ரெஷன் இருக்கல அந்த மூணு மணி நேரத்தில் அவ்வளோ பெரிய ஆட் மந்திரிமார்கள் அவங்க குயின்னு டைலாக்ஸு ஷார்ட்டு ஒன்று ஒன்று அப்படி இருக்கும் மாபெரும் சக்ஸஸ் அந்த ஆடு ஸோ அந்த ஒரு ஆடை வந்து அவரை வந்த அவர் இம்ப்ரெஸ் பண்ணது எங்களுக்கு வந்து தொடர்ந்து அவரோட ஆட் பண்ணுறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு ஈவன் துல்கரோடையும் வந்து நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அனுபவங்கள்லாம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அவங்க வீட்டில் அவருடைய புது வீட்டை போய் எங்களுக்கு வந்து சுற்றி காமிக்கிறாரு அப்படி ஒரு அழகான வீடை வந்து அவர் வந்து கட்டியிருக்காரு பொதுவாக அதுக்குள்ளே யாரையுமே அழைச்சிட்டு போக மாட்டார் அப்படி ஒரு ஃப்ரெண்ட்லினஸும் ஒரு அன்வோனியத்தையும் வந்து அந்த ஒரு நாள் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துச்சு வாக் தமிழாக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குல்ல இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் வாவ் தமிழால் இருக்கு மிஸ் பண்ணாம பாக்குறதுக்கு லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வாவ் தமிழாவோட சேர்ந்து உங்க லைஃபை என்ஜாய் பண்ணுங்க என்னோட கமல் சார் கூட ஆட் பண்ணிருந்தேன் கமல் அவர் கூட ஆட் பண்ணிருந்தீங்க அது அந்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது சேம் கமல் சாருடைய கமல் சாரோட நாங்க வந்து உல்லாசம் டைம்ல எங்க படத்துக்கு ஒரு பாட்டு பாடுறதுக்காக வந்தார் அது கூட நாங்கள் கார்த்திக் ராஜாவோட சாங் கம்போசிங்கில் இருக்கும்போது கார்த்திக் சொன்னார் இந்த பாட்டை கமல் சார் பாடினா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோடனே நாங்கள் சொன்னோம் என்ன கார்த்திக் இது விளையாடுறீங்களா இது கமல் சார்ட்டெல்லாம் போய் கேட்க முடியுமா இதை போய் அவர் அதுக்குள்ளே ஃபோன் எடுத்தார் டயல் பண்ணி அங்கிள் நான் கார்த்திக் பேசுகிறேன் எனக்கு ஒரு பாட்டு பாடணும் ஏபிசிஎல் ஃபுல் அவர் என்ன படம் ஏபிசிஎல் நியூ டேரக்டர்ஸ் ஜேடி ஜேடி எப்போ பாடணும் நீங்கள் எப்போ சொன்னாலும் ஓகே நான் ஒரு நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது காலையில் ஒரு பதினோரு மணி இருக்கும் நான் ஒரு டூ ஓ கிளாக் வந்துடுறேன்னு சொன்னார் டூ ஓ கிளாக் வந்தார் உடனே பாடி கொடுத்துட்டு போயிட்டார் அப்போ வந்து நாங்கள் அவரோட அறிமுகமானது அது வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த நட்பு தொடருது அப்போ அவர் அந்த எங்களை கூப்பிட்டு படத்தோட கதையை கேட்டார் கேட்டுட்டு உல்லாசம் கதையை நாங்கள் சொன்னோம் சொன்னோடனே கதையை கேட்டவர் இதில் அந்த சாஃப்டான கேரக்டர் அஜித்துக்கு தான் பொருந்தோம் இந்த ரஃப்பான கேரக்டர் விக்ரமுக்கு பொருந்தோம் நீ ஏன் அப்படி மாற்றி கேஷ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே நாங்கள் சொன்னோம் இல்லை அஜித்தை வந்து இது வரைக்கும் அவர் சாஃப்டாக தான் பண்ணியிருக்காரு நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் ரகடாக ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ் பியர்லாம் வச்சு ஒரு ரவுண்ட் நெக் பனியன் ஒரு ஷர்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி ஒரு செக் ஷர்ட் ஜீன் ஒரு மாதிரி அவரை வந்து நல்ல ஆக்சரி எல்லாம் கொடுத்து வேறு மாதிரி லுக்கில் போட்டுரை பண்ணலாம்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னா அவர் அப்படி புருவத்தை உயர்த்தி ஓ அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தை அவர் தான் வாங்கின டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபஸ்ட் காப்பி பார்த்தோன்னே அவர் எங்களை கூப்பிட்டு சொன்னார் யூ ஆர் வெரி மச் ட்ரூ கூட யூ ஆர் ரைட் நீங்கள் சொன்னது வந்து எனக்கு அப்போ எனக்கு சரியாக தோணலை நீங்கள் கரெக்டாக கேஷ் பண்ணியிருக்கீங்க இது அஜித்துக்கு அப்பக்கவாக பொருந்தது இது அதுதான் அஜித்தோட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இன்னைக்கு தலை அஜித்துன்னு மிகப்பெரிய ஆக்ஷன் ஹீரோவாக மக்கள்லாம் தூக்கி கொண்டாடிட்டு இருக்கிற இந்த கேரக்டர் உல்லாசம் தான் முதல் முறையாக அவரை ரங்கடாக நாங்கள் வந்து போட்டுரை பண்ணோம் அது அஜித்தே எங்கள்கிட்ட பல முறை சொல்லுவார் அதுக்கப்புறம் தான் அமர்கலம்லாம் வந்தது அது ஃபார்மேட்டில் 
இன்னொன்று ஒரு பெண் அவங்க ஒரு விளம்பரத்தில் அடிக்க ஒரு மாடலாக வரணும்னு ஆசைப்பட்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து எப்படி அதுக்கு எப்படி வர மாடலாக வரணும் அவங்க என்ன பண்ணணும் என்ன மாதிரியான ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்கும் அதாவது ஃபார்மாலி இப்போ இந்த ஒரு ஃபோ போர்ட்ஃபோலியோ எடுக்கிறதோ அடுத்து ஒரு மாடல் கோர்டினேட்டர் போகிறதோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் இந்த மாதிரி இருந்து சொன்னால் சில பேர் வழிகாட்டு வந்து எல்லாமே சோசியல் மீடியாவில் அவைலபிளுங்க யூ கேன் சூஸ் பெஸ்ட்டு ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ எடுக்கிற ஃபோட்டோகிராஃபராக யூ கேன் ஐடென்டிஃபை த்ரூ மொபைலே பண்ணி நீங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் வெப்சைட் இருக்குது எல்லாருக்கும் அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது அதில் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ ப்ராப்பர் போர்ட் போர்ட்ஃபோலியோ எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆளை சூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு நீங்கள் ஒரு மினிமம் பட்ஜெட்டில் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அதுதான் முதல் ஸ்டேஜ் அடுத்தது அந்த போர்ட்ஃபோலியோவை யூ சர்ச் த ப்ராப்பர் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுசஸ் எல்லா ப்ரொடக்ஷன் ஹவுசஸுக்கும் அனுப்பி வைக்கலாம் அது போக இங்கே மாடல் கோஆர்டினேட்டர்ஸ்ன்னு இருக்காங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் இதை அனுப்பி வச்சுட்டு யூ ஹாவ் டு வெயிட் ஃபார் யுவர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ இன்றைக்கி இது வந்து பியூட்டிஃபுல் இண்டஸ்ட்ரி மணி யூ கேன் ஏர்ன் அட் த சேம் டைம் வெரி காம்படேட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி ஏன்னா இதில் வந்து ஃபேம் அண்டு மணி இன்வால்வ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக காம்படி காம்படிஷனும் இருக்க தான் செய்யும் ஸோ அது அதுக்கான ரூட்ஸை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற விதத்தில் தான் இருக்கு சார் விளம்பரத்துறையும் வந்து ஒரு கவர்ச்சிகரமான துறை பெரிய நடிகர்கள் இருக்காங்க பெரிய நடிகர்கள் நடிக்க வராங்க கேஸ்டிங் கோச் அப்படிங்கிற பிரச்சனை இங்கே எதுவும் இருக்குதா ஏன்னா இது வந்து நிறைய பேர் நாங்களும் நடிக்க வரும் விளம்பரத்தில் நடிக்க வரும் ஆசைப்படுற மாடல்ஸ் அவர்னு ஆசைப்படுறவங்க இருப்பாங்க கேஸ்டிங் கோச்சுங்கிற பிரச்சனை இங்கே இருக்குதா விளம்பரத்துறையில் இருக்குமா இருக்குதா நம்ம சென்னை எடுத்துக்கிட்டோம்னா எங்களோட அனுபவத்தில் நாங்கள் அப்படி ஒன்றும் பெருசாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதில்லை வி ஆல்வேஸ் ஹையர் ப்ராப்பர் ஏஜென்சி மாடல் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் ஹைலி ப்ரொஃபஷனல் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் இருக்காங்க நீங்கள் வந்து அவங்கள்ட்ட சொல்லிட்டா எனக்கு நியூ ஃபேஸ் வேணும் எங்கள்கிட்ட பட்ஜெட் இருக்குது கொஞ்சம் எஸ்டாப்ளிஷ் மாடல்ஸ் வேணும் நம்ம ரெக்யர்மெண்ட் சொல்லிட்டா அவங்க தே கிவ் கிவ்ஸ் த ப்ராப்பர் இது கொடுத்துட்றாங்க அப்படி பார்க்கும்போது இன்றைக்கி வெரி பாப்புலர் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் மோஸ்ட்லி எல்லாமே லேடிஸ் அவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு இருபத்தஞ்சி வருஷமாக ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அந்த கோஆர்டினேஷனை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதனால் இந்த இதெல்லாம் வந்து ஒரு இந்த இஷ்யூஸ் நீங்கள் சொல்கிற எல்லாமே மீடியாங்கிறதுனால பெருசாக பேசப்படுதே தவிர இன்ஃபேக்ட் மற்ற இண்டஸ்ட்ரியை விட இங்கே இது வந்து சேஃபாகவும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குங்க சார் லெஜெண்டு கடத்து தொடர்ந்து படம் பண்ணுற ஐடியா கா ஏன்னா இப்போ முதல்ல உலாசம் பண்ணிங்க விசில் பண்ணிங்க அப்புறம் விளம்பரத்துறை போனீங்க இப்போ லெஜெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க தொடர்ந்து படங்கள் பண்ணுற எண்ணங்கள் இருக்கா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஏன்னா அதுதான் எங்களுடைய மிகப்பெரிய சந்தோஷம் அதை ஆசைப்பட்டு தான் இந்த மீடியாவுக்கு வந்தோம் மீடியாவில் வந்து எங்களுக்கு எந்த ரிக் ஒரு ரிக்ரெட்ஸும் இல்லை மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு அமிதாப் பச்சன் மாதிரியான தயாரிப்பாளருக்கு முதல் படம் பண்ணோம் அடுத்து பெண்ட மீடியா மாதிரி மிகப்பெரிய நிறுவனத்துக்கு ரெண்டாவது படம் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள மிக சிறந்த சவுத் இந்தியாவில் உள்ள அற்புதமான சக்ஸஸ்ஃபுல் பிராண்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு பிராண்டுக்கு விளம்பரங்கள் பண்ணோம் அதில் கிட்டத்தட்ட முப்பது நாற்பது மிகப்பெரிய தொழிலதிபர்களோட நட்பும் அவங்களோட பேச வாய்ப்பும் அவங்களோட வாழ்க்கையை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிற அவங்களோட அனுபவங்களை பகிர்ந்துக்கிற அளவுக்கு ஒரு வாய்ப்பும் எங்களுக்கு கிடச்சிது இது எல்லாத்துக்கும் மேலே நாங்கள் வந்து சதா புத்தகங்கள் படிக்கிறதும் இலக்கியம் சார்ந்து படிக்கிறதும் கிட்ட கு அழகிரி சாமி தான் எங்களுக்கு எனக்கு பிடித்த மிக சிறந்த எழுத்தாளர் இன்றைக்கி கு அழகிரி சாமி மாதிரியே மிக அற்புதமாக எழுதுகிற செந்தில் ஜெகநாதனுடைய மலைக்கண் சாட்சோரி கலெக்ஷனை படித்தாலும் அதே அளவுக்கு நம்ம வந்து மனசு தொடுது கண்கள் நிறைஞ்சு போகுது சிலாகித்து படிக்கிறோம் இப்படி இலக்கியமும் சினிமாவும் மீடியாவும் எங்களுக்கு எப்போயும் வாய்ப்புகள் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு அடுத்து மல்டி ஸ்டார்ஸ் வச்சு ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு பட்ஜெட்டில் ஒரு படம் ஒன்று டிஸ்கஷன் நடக்குது அடுத்து ஒரு நியூ ஹீரோவை லான்ச் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ப்ராஜெக்ட்டும் டிஸ்கஷன் போயிட்ருக்கு அதனால் இங்கே வந்து பெரிய திட்டமிடல் எங்கள்கிட்ட எதுவும் இல்லைனாலும் எங்களுக்கு என்னென்ன வாய்ப்புகள் வருதோ அதை ஆல்வேஸ் ரொம்ப ஹாப்பியாகவும் செரிஸ் பண்ணி முழு மனசோட 
ஈடுபாட்டோட தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதை பண்றோம் பண்ணுவோம் வாழ்த்துக்கள் வெற்றியடைய வாழ்த்துக்கள் இவ்வளவு நேரம் எங்களுக்கு ரவிசங்கர் சந்திக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது பேட்டியும் வந்து ரவிசங்கருக்காக தான் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வாவ் தமிழா சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க முக்கியமா பக்கத்துல இருக்கிறதுல டிங் 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 அந்த நோட்டிபிகேஷன் பண்ணி அதை டாயிங்னு அடிச்சிருங்க அப்பதான் உங்க போடுற ஒரு ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகும் நன்றி வணக்கம் நமஸ்காரம்